amables a todos. En este caso vamos a continuar con un ejercicio de variable compleja y tenemos aquí una función, esta de aquí, que nos, eh, en la que nos piden calcular los residuos eh, de esta función. Entonces, como, como hacemos siempre, tenemos que recordar que primero tenemos que hallar los puntos singulares. Los puntos singulares son aquellos puntos que anulan el denominador. Entonces, ¿qué puntos hacen que z a la cuarta más 1 sea igual a 0? Bueno, z a la cuarta más 1... E igual a 0 es igual a z a la cuarta igual a menos 1. Es decir, aquí lo que tenemos es que tenemos un número complejo, z, que es igual a menos 1, del cual tenemos que sacar eh, las raíces cuartas. Por tanto, esto lo voy a hacer rápido porque se supone que deberíais saber hacerlo. Esto es otro ejercicio, podemos hacerlo en otro momento. Pero en este caso eh, tenemos que, bueno, eh, z, eh, que va a ser las que van a ser las raíces, bueno, algunos lo llaman z, otros lo llaman w, podemos llamarlo w si queréis w va a ser igual a eh, z al, a la cuarta, ¿vale? Que va a ser básicamente, bueno, z a la cuarta, en este caso z será el número complejo eh, menos 1, ¿vale? Que tenemos luego que, que, que realizar. Entonces, en este caso tenemos que esto va a ser igual a esto por la exponencial de y con tita más 2 pi k menos 1 partido n, donde n va a ser 4, porque es lo que queremos hacer. Bueno, aquí el módulo de z, como el, estamos hablando de que este z en realidad es menos 1, ¿vale? Este z de aquí es menos 1, pues bueno, el módulo de z es 1, así que eso va a ser 1, raíz, de, raíz cuarta de 1 es 1, por tanto vamos a quedarnos con la exponencial, que es lo que nos interesa. Bueno, como aquí lo que tenemos es, en realidad es un z que es igual a menos 1 y de este z que es igual a menos 1 queremos sacar la raíz cuarta, la raíz cuarta de menos 1. Bueno, sabemos que este número complejo z igual a menos 1 tiene de eh, módulo 1 y de argumento pi, ¿vale? Porque menos 1 va a caer efectivamente en esta parte de aquí y esta parte de aquí va a ser pi. ¿Por qué? Bueno, eh, si cogemos este valor como, como 0, pues 0 va a ir a pi y de pi va a ir a 2pi. Otras veces en los números complejos eh, sacamos que en vez de 0 a 2pi vayamos de menos pi a pi, ¿vale? O sea, de menos pi a 0 y de 0 a pi. Bueno, en cualquier caso, esto es eh, pi, por tanto, como eso es pi, pues tenemos que el argumento es pi, es decir, tita va a ser igual a pi. Bueno, sea como sea, eh, o lo hagáis como lo hagáis, ¿vale? Uséis el truco que uséis, la realidad es que, es que estas, estas raíces nos van a acabar quedando tal que z igual a 1. Es igual a la exponencial de i pi cuartos. Z igual a 2 es igual a la exponencial de i 3 pi cuartos. Z igual a 3 es igual a la exponencial de menos i pi cuartos. Y z igual a 4 es igual a la exponencial de menos i 3 pi cuartos. ¿vale? Insisto, hagáis como hagáis, o sea, saquéis como saquéis las raíces, uséis la fórmula esta, entendáis que z es igual a menos 1 y que tenéis que sacar la raíz y que por tanto tenéis que hacer lo que sea. Hagáis como lo hagáis, os tiene que salir que las cuatro raíces que buscáis son estas, z1, z2, z3 y z4, ¿vale? Una vez tenemos estas raíces ya podemos proceder a obtener los residuos en concreto. Bueno, estas raíces son eh, puntos singulares, ¿vale? Y son puntos singulares en los que vamos a aplicar una fórmula que nos permite sacarlo con, mmm, con mayor fiabilidad o de manera más fácil y más eficiente que usando la fórmula que usamos en ejercicios anteriores, ¿vale? Entonces, lo que nos dice eh, nuestra nueva proposición es que tenemos f de z, si f de z lo podemos expresar como el cociente de dos funciones, por ejemplo, estas de aquí, si en un entorno del punto z, igual, z sub 0, que va a ser cada uno de estos puntos singulares, la función f de z se puede expresar como el cociente de dos funciones analíticas, tengamos aquí una, una phi de z y una si derivada, si derivada de z, donde la función phi en cada punto singular es, es distinta de 0, ¿vale? La función si en cada punto singular es 0 y la función si derivada en cada punto singular es distinta de 0, podemos decir que ese z sub 0 es un polo simple de la función, ¿vale? Es un polo simple de la función, que esto... No sé si lo hemos hecho en otros ejercicios, eh, no recuerdo si lo hemos hecho así, no, lo hemos, lo, hemos hecho de otra, lo hemos hecho de otra manera, pero si tenemos eso de ahí, lo hemos hecho creo que entendiendo, 
Sí, solo con las derivadas. O sea, solo con las funciones estas en la derivada para sacar si era un polo simple o no. Pero bueno, si cumple esto, es un polo simple la función y entonces podemos sac sacar que el residuo de la función f en el punto z sub 0 es igual a la función phi en z sub 0 partido la función si derivada en z sub 0. ¿Vale? Entonces... Eh, lo podemos sacar. Si z sub 0 es un punto singular esencial de la función, entonces para hallar el residuo es necesario calcular el coeficiente c-1 de la serie de Lauren de la función f de z en un entorno del punto z sub 0, ¿vale? Que no hemos hecho eh, singular, eh, puntos singulares esenciales porque son un poco más largos y un poco más complicados, pero próximamente haremos. Pero bueno, la cuestión es que tenemos que quedarnos con esto, ¿vale? Que es otra manera de sacar un residuo sin tener que usar la fórmula, ¿vale? Y es que si una función se puede escribir de esta manera y cumple todo esto, podemos sacar el residuo de, de la siguiente manera. Entonces, ¿nosotros qué función tenemos? Bueno, nosotros tenemos esta función de aquí, 1 partido z a la cuarta más 1, ¿vale? Entonces, la cuestión es, eh, tenemos f de z que va a ser 1 partido z a la cuarta más 1, donde nuestra phi de z va a ser igual a 1 y nuestra si prima de z va a ser igual a z a la cuarta más 1. ¿Vale? En nuestro caso, cada cosa de estas es esto que tenemos aquí. Por tanto, vamos a empezar con el primer eh, punto singular, z, z1, que es igual a la exponencial de y pi cuartos. Entonces, empezamos, z1, que es igual a la exponencial de y pi cuartos. Ok, bien, eh, phi, de, phi de la exponencial de y pi cuartos, phi, perdón. Phi de, eh, espera un segundito, phi de este punto es distinto de 0, bueno, phi de z, o sea, phi para cualquier z es igual a 1, por tanto, phi para este punto va a ser distinto de 0, va a ser 1, o sea, z, eh, phi de z siempre es 1, porque aquí siempre es 1, por tanto, phi de z va a ser distinto de 0. Si de la exponencial de y pi cuartos, que es lo segundo que tiene que cumplir, ¿Es igual a cero? Sí, porque hemos sacado todos los puntos que anulan el denominador. Y el denominador es si, si de z, es decir, es si de z. Entonces, evidentemente si va a ser va a ser cero. Por tanto, el segundo parámetro también lo cumple. ¿Cuál es la derivada de, de si, que es z a la cuarta más 1? Bueno, la derivada de si es la derivada de si eh, que lo tenemos por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Eh, perdón, esto es si, no si de z, ¿vale? Esto es si, si de z, y esto es si prima de z, que la derivada va a ser 4z al cubo, 4z al cubo, ya está, ¿vale? La derivada. Entonces, seguimos. Si prima de z, es decir, la derivada de esta parte de aquí, que es la que tenemos nosotros ahí, ¿vale? La derivada de eso va a ser distinto de, va a ser distinta de 0, o sea, va a ser, sí, tenemos aquí, va a ser distinta de 0, es decir, si prima de la exponencial de y pi cuartos es distinta de 0, bueno, aquí que tenemos 4 por la exponencial de y 3 pi cuartos, porque esto elevado al cubo va a quedarnos pues esto de aquí. ¿Y esto es distinto de 0? Correcto, esto es distinto de 0. Por tanto, cumple estas tres cosas, cumple que phi de z sub 0, que en este caso z sub 0 es la exponencial de y pi cuartos, es distinto de 0, cumple que si de z sub 0, que en este caso si de z sub 0 es z a la cuarta más 1 y z sub 0 es la exponencial de y pi cuartos, es 0, lo cumple, y cumple que si derivada de z sub 0, que en este caso z sub 0 es el punto, la exponencial de y pi cuartos, cumple que es distinto de 0. Por tanto, tenemos que z sub 1, que es nuestro punto, este punto de aquí, tenemos que es un polo simple. Y por tanto, nuestro residuo, el residuo de ese punto de aquí, el residuo de la función en la exponencial de y pi cuartos, va a ser phi en z sub 0, que eso es 1, porque phi de, phi de z en nuestra función siempre va a ser 1, partido, partido, eh, si prima. Y si prima es 4z al cubo, que bueno, en este caso lo tenemos que hacer en el punto exponencial de y pi cuartos. Por tanto, aquí lo que nos va a quedar va a ser 1 partido 4 por la exponencial de menos y 3 pi cuartos. He puesto el menos porque bueno, esto está en el denominador, si lo pasamos al numerador ponemos un menos. Por tanto, nuestro residuo nos va a quedar esto de aquí. ¿Vale? Es muy sencillo. Entonces, 
Simplemente tenemos que hacer eh, lo mismo con el, resto de, con el resto de puntos. En este caso, Z2 va a ser la exponencial de i 3 pi cuartos y vemos que va a cumplir cada, una de, cada uno de estos parámetros. Vemos que phi de, de la exponencial de i 3 pi cuartos va a ser distinto de 0 porque, insisto, phi de z siempre es 1 en esta función. Siempre, 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 siempre es 1 en esa función, por tanto, lo va a cumplir igual, es decir, no tenemos, no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? No tenemos ningún tipo de problema, lo va a cumplir. Eh, aquí, en este caso, lo que quería decir era que era una función analítica sin la derivada, ¿vale? Es decir, eh, tenemos esto de aquí. Y antes he puesto ahí la derivada, perfecto, ¿vale? Eh, donde f de z es f de z, phi de z es 1 y si de z es z a la cuarta más 1, por tanto... Phi de z es 1, si de z es z a la cuarta más 1 y si prima de z, es decir, la derivada es 4 de z al cubo. Y si cumple estos tres parámetros, que phi de z sub 0 es distinto de 0, que si de z sub 0 es 0 y que si prima de z sub 0, es decir, la derivada es distinto de 0, podemos sacar el residuo de z sub 0 con esta formulita de aquí. ¿vale? Entonces, hemos visto en el primer punto, en z sub 1, hemos visto que phi de la exponencial de i pi cuartos, es distinto de 0 porque phi de z para cualquier z es 1 en nuestra función. Sabemos que si de la exponencial de i pi cuartos es igual a 0 porque nosotros aquí hemos sacado los puntos que anulan el denominador. Por tanto, por narices, este punto va a anular el denominador, es decir, lo va a hacer 0. Y sabemos que la, la derivada de z, cuarto, de z a la cuarta más 1, que es 4z al cubo, sabemos que esta parte, si, lo, si la aplicamos el punto z a 1, que es la exponencial de i pi cuartos, esto nos va a quedar distinto de 0. Por tanto, cumple estos tres parámetros y por tanto el residuo nos va a quedar phi de z sub 0, que va a ser 1, porque siempre es 1, partido la derivada de si de z sub 0, que es 4z al cubo, eso en el punto exponencial de i a la pi cuarto. Por tanto, nos va a quedar la exponencial de menos i 3 pi cuartos partido 4. Eso con, con z igual a 1. Con z igual a 2 hacemos lo mismo. Esta primera parte nos va a quedar 0, o sea, distinto de 0, porque siempre es 1. La segunda parte, que es si de la exponencial de i 3 pi cuartos, nos va a quedar 0, porque este punto también anula el denominador, también anula esta función. Y si pri, eh, prima, que es la derivada de la exponencial de i 3 pi cuartos, pues nos va a quedar 4 por la exponencial de i 9 pi cuartos, que esto es distinto de 0. Por tanto, el residuo de la función e i 3 pi cuartos nos va a quedar pues eh, un cuarto de la exponencial de menos i 9 pi cuartos. Este va a ser el segundo residuo que, que hemos sacado. Este es el segundo residuo. Y con los otros dos puntos singulares, que son el e elevado a menos i pi cuartos y el e elevado a menos i 3 pi cuartos, nos va a quedar lo mismo. El residuo de f de e elevado a, a, a menos i 3 pi cuartos, este de aquí nos va a quedar 1 partido 4, la exponencial de i 9 pi cuartos, y el residuo de la función en el punto e menos i pi cuartos nos va a quedar un cuarto por e, a la, por e elevado a i 3 pi cuartos. ¿vale? Y ya tenemos los cuatro residuos, por si queréis luego eh, hacerlos en casa, el resto pues ya tenemos los cuatro residuos. Y hemos aprendido una manera de sacar los residuos sin tener que aplicar la fórmula que vimos en ejercicios anteriores, haciéndolo de una manera un poquillo más amena y... Y fácil, ¿no? Un poquillo más fácil. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, me la dejáis en los comentarios, no tengáis ningún tipo de problema y nada, próximamente hacemos más ejercicios y seguimos con la física.